No tengo discrepancia de la definición sobre el régimen de transitoriedad que afirmó en la tribuna el diputado Solís Acero. Tampoco del que ha dicho Jaime Cárdenas Gracia o lo que dijo, dijo el diputado Zamora. Lo que yo sostengo es que estas definiciones de régimen de transitoriedad constitucional, que en efecto no es lo mismo que facultad reglamentaria, no son la hipótesis ni es el concepto que abarca el supuesto que pretende el PRI en el cuarto transitorio. Porque el régimen de transitoriedad que regula el tránsito de la norma para varias hipótesis, para una entrada en vigor de la norma escalonadamente o de manera total, para complementar especificidades de la norma, para excepcionar algunas, algunos elementos de la norma o para tener salvedades de carácter constitucional, todas estas cosas que son ciertas tienen un carácter complementario de la norma, no un carácter contradictorio de la norma. Y el transitorio cuarto que propone el PRI contradice la fracción séptima del artículo 35, el apartado tercero. ¿Por qué la contradice? Porque es como si el PRI estuviera proponiendo en el transitorio de la norma que por primera vez se consultara a la población sobre la vigencia de la libertad de expresión o de la libertad de información. Y una de las restricciones fundamentales que le da el numeral 3 de ese artículo 35 es derechos humanos, materia electoral, régimen de ingresos, gasto del Estado, seguridad nacional. ¿Por qué? Porque son materias que tienen su propio régimen constitucional en el artículo 41 de la Constitución, la materia electoral. A, a partir de ahí, por lo tanto, sostengo que este cuarto transitorio no es complementario de acuerdo a las definiciones del régimen de transitoriedad constitucional. Es contradictorio, se opone a la norma, la niega. ¿Por qué el legislador ha determinado que la materia electoral debe estar exceptuada de las consultas populares? Porque tiene su propio régimen especializado desde la Constitución y tiene un cuerpo normativo propio como lo va a tener la consulta popular, me imagino yo, si llegamos a verlo, en una regla reglamentaria de las figuras de la participación ciudadana. Compañeras diputados, compañeros diputados, yo sostengo que esta es una falsa salida y que por falsa es irresponsable. Evade el ejercicio de una competencia directa del Congreso, que es muy nuestra, porque tiene las dos características fundamentales de las atribuciones constitucionales de los poderes, que es material y formalmente legislativa. Instaurar en la Constitución la figura de la reelección no es un régimen de democracia semidirecta. La representación directa para el ejercicio de la facultad legislativa la tenemos los diputados. Y por otro lado, y con esto termino, yo quiero decirle a los señores del PRI la propuesta de cuarto transitorio está muy mal planteada, deficientemente planteada. Ni siquiera se señala quién sería el solicitante de acuerdo al mismo artículo 35 que ya aprobamos. Señor diputado, el diputado García Granados quiere formular una pregunta. ¿Qué pasó, amigo? A ver... En principio, creo que valdría la pena hacer una reflexión de carácter histórico. No es esta la primera vez, como se ha señalado, que un artículo transitorio versa sobre cosas que no están en la materia. Eso en principio. Porque la propia Constitución del 17 y el Constituyente, por ejemplo, si atendemos a algunos de los transitorios que se establecieron en la primera Constitución, la del 17, en la Constitución de 1917, por ejemplo, el artículo décimo decía transitorio. Los que hubiesen figurado en el gobierno emanado de la rebelión contra el legítimo de la República o cooperado a aquella, combatiendo después con las armas en la mano o sirviendo empleos o cargos de las facciones que han atacado al gobierno constitucionalista, serán juzgados por las leyes vigentes siempre que no hubieran sido indultados por este. El decimosegundo transitorio, por ejemplo, se refería a otro tema que ni siquiera versa tampoco en la 
en la materia de la Constitución. Los mexicanos que hayan militado en el ejército constitucionalista, los hijos y viudas de estos y las demás personas que hayan prestado servicios a la causa de la revolución o de la instrucción pública tendrán preferencia para la adquisición de fracciones a que se refiere el artículo 27 y de, y de derecho a los descuentos que la ley señala y a mayor abundamiento. Otro artículo que jamás versó sobre la materia y que es lo que quiero poner ante ustedes es el, el décimo tercero. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los trabajadores hasta la fecha de esta Constitución con los patronos, sus familiares o intermediarios. Nada de esto versaba en la materia del, 27, de, del 1917. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, en este sentido, coincidiendo en parte con el diputado Javier Corral, de que este es un tema que tiene enormes, eh, enormes visos de política y que tendremos que ver la posibilidad de hacer un análisis de fondo, creo que en todo caso debemos dejar de lado la discusión desde el punto de vista de, proced de procedimiento técnico legislativo o constitucionalista y analizar el esquema de la transitoriedad para efecto de ver que no es esta la primera ocasión que se está hablando de temas que no versan sobre, en la materia. ¿Cuál sería su opinión respecto de esto? ¿A qué tenemos que irnos? Es la pregunta concreta. Si hay un artículo transitorio que está dejando abierta la posibilidad de que todos los grupos parlamentarios analicemos cuál es la voluntad de la población en materia de este, reelección inmediata de legisladores. Sería válido también, y de alcaldes no lo dice, perdón, diputado, no dice de alcaldes, pero no sería también válido analizar todas las formas que la ciudadanía nos está exigiendo para efecto de entrar efectivamente una consulta que nos permita conocer cuál es la opinión de la ciudadanía en temas torales de exigencia social? Diputado García Granados, yo en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación de Comisiones Unidas les constará a mis compañeros eh, legisladores de ambas comisiones, me pronuncié en contra de la consulta en materia de reelección legislativa no solo por eh, este argumento de carácter jurídico constitucional, ahí esgrimí fundamentalmente una medida antipolítica, lo que yo llamé un estado de absoluta inconveniencia, absoluta posición de, de, de ilógica eh, política, salir a plantear a la población en un momento de tanto desprestigio de la política y de los políticos y sobre todo de la imagen que tiene el Parlamento y los diputados, la reelección legislativa, incluso dije, esto puede llegar a ser autodestructivo, si quienes realmente están esperando en esa consulta un mecanismo de legitimación, eh, van a terminar sepultándola por mucho tiempo. Sin embargo, yo quiero decir que si la consulta popular realmente hubiera estado ligada a la jornada electoral, pues va a ser materia electoral la que, la que se va a consultar, hubiera tenido otra dimensión la discusión, pero a la consulta popular se le quitó su principal mecanismo de participación, que es el que estuviera dentro de la jornada electoral. Se pide, para hacer la vinculatoria a las cámaras del Congreso, se pide el 25% de la lista nominal de electores, para hacer la vinculatoria que la participación en esa consulta sea de 25% de la lista nominal de electores. Estamos hablando de algo así como 20 millones de personas sin jornada electoral. Digo, ¿cuándo se cree que va a concurrir esa cantidad de personas? Ni un candidato a la presidencia de la República ha obtenido jamás 20 millones de votos. Imagínense la reelección legislativa bajo esa consulta. Por eso yo sostengo que es absolutamente demagógica la salida, que es absolutamente falsa y he calificado de irresponsable, porque aquí se ha dicho que hay 90 años de debate sobre la reelección consecutiva de legisladores. Eso no es cierto. Varios oradores han explicado que la Constitución del 17 mantenía la reelección consecutiva de legisladores, se eliminó hasta el 33, pero no es cierto que ha habido debate sobre la reelección consecutiva. Ha habido un movimiento zigzagueante del PRI históricamente en los últimos 70 años, según el presidente de la República en turno, porque a veces la Cámara de Diputados, dominada por el PRI, 
ha ido a favor de la reelección y el Senado no. A veces el Senado priista ha ido a favor de la reelección y la Cámara de Diputados no. No es cierto que hemos estado en medio de un debate nacional, más bien es una eh, discusión intramuros de, del PRI y absolutamente convencido de que materias que no están incorporadas en la Constitución pueden ir al régimen de transitoriedad, siempre y cuando no quiera desde el régimen de transitoriedad modificar la Constitución o negarla. Tiene ha concluido.